İzolasyon kuralları en önemli konu arkadaşlar. Hijyenden sonra gelelim izolasyona. Biz sadece sokakta bir buçuk metre mesafede olmamız gerektiğini zannediyoruz. Aslında evin içinde de bir buçuk metre yakınlarımızla, çocuklarımızla mesafe koymalıyız. Gönül izolasyondan bahsetmiyoruz. Fiziksel izolasyondan bahsediyoruz. Biz mümkünse dışarıdan geldikten sonra ki özellikle dışarıdan gelenler bu mesafeye evde çok dikkat etmeliler. Hele hele ev karantina izolasyonda olan arkadaşlar. Yani bunlar kesinlikle odalarını ayırmalılar. Mümkün mertebe aile bireyleriyle aynı ortamda bulunmamaya dikkat etmeliler. Özellikle inkübasyon süresi boyunca. Yani minimum 4 ile 6 gün. Ee, evdeki izolasyon aslında en önemli izolasyonlardan bir tanesi. Ee, biz yemek yerken, salonda otururken e, mutlaka izolasyon fiziksel mesafesine riayet etmeliyiz bugünlerde. Pandemi geçene kadar bunlara uymak zorundayız. Yani biz zannediyor muyuz ki sokakta uyguladığımız izolasyon evde yok. Evde de olmalı arkadaşlar. İş yerindeki yine izolasyon mesafesi minimum 1,5 metre olmalı. Ee, aynı zamanda araç içinde e, sokaklarda görüyorum e, medyada veya zorunlu alışverişe çıktım bugüne kadar toplam bir ay içinde hatta bir ayı geçti iki kez çıktım. İkisinde de gördüğüm, gözlemlediğim şey şu. Bu kadar izolasyona dikkat edin diye söylenmesine ve vurgulanmasına rağmen bilimsel e, ortamlarda, tartışma konularında, e, medyada ve birçok yerde, basında, yayında, araç içinde yan yana iki koltuk yan yana seyahat ediyoruz. Buna kolluk güçleri, sağlıkçılar, ambulansta çalışan arkadaşlarımız özellikle veya diğer hizmet gören görevli arkadaşlar, Gözlemliyorum ki yan yana koltukta, arkada veya önde fark etmiyor. Lütfen arkadaşlar, ambulansta çalışan arkadaşlarımız veya kolluk gücü olan arkadaşlarımız, şoför önde, diğer seyahat etmesi gereken ikinci arkadaşımız çapraz arkada. Eğer üçüncü kişi ol- olacaksa, mümkünse olmasın ama eğer bu zorunluksa çapraz solda, yani ça- şoförün hemen arkasında seyahat etmeli. Mümkünse maskeli seyahat etmeli, yani cerrahi maskeli seyahat etmeli. Maskelere gireceğim birazdan. Şimdi bu kadar izolasyon kuralından bah- bir tane daha söyleyeyim çok önemli. İzolasyonla ilgili. Bu da elzem olan çok önemli bir konu. Emziren anneler veya engelli e, yakını olan, akrabası olan, e, evde bakım yapmak zorunda olan insanlar için. Biz bir buçuk metre mesafenin içine girmek zorunda kalıyoruz. Nasıl davranacağız? Elbette ki yakına gireceksiniz. Ama bakım yaparken veya mesafeyi bozduğunuz anda, yani emzirirken anne için... Veya evde bakım yapan, yaşlı bakım yapan, engelli bakım yapan e, insanlarımız da ya da vatandaşlar da e, bu bir buçuk metre mesafeye girerken mutlaka mutlaka en az cerrahi maskeyi takarak ve mümkünse eldivenlerini giyerek e, müdahalelerini yapmalılar ya da emzirirken mutlaka e, cerrahi maskeyi minimum takmalılar. Anneler için, emzirenler için söylüyorum bunu. En az 2-3 saat aralıklarla evimizi ve iş yerlerimizi bulunduğumuz ortamları havalandırmalıyız. Yine bu da çok önemli bir partikülün izolasyonu için, daha doğrusu eliminasyonu için, daha doğru cümle, doğru bir yöntemdir ve mutlaka yapmalıyız. Dezenfeksiyon, hijyen, izolasyon ve havalandırma. Bakın dört tane konu çok önemli.